வெல்கம் டு டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி நம்ம டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் ஜேடிஓ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான ஆன்லைன் பேஜஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபீல் சர்வேராக இருக்கட்டும் ட்ராஸ்மன் ஆகட்டும் ஜேடிஓவாக இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கான பேஜஸ் வந்து பென்னி குயிக் அண்ட் ஆரோவில் பேஜ் ஃபார் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸோ மேலும் தகவல்களுக்கு வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் அட்மிஷன்ஸை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வார்ம் அப் கிளாஸில் வந்து காம்பஸ் சர்வேங்கை பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ காம்பஸ் சர்வேனால் என்ன பியரிங்னால் என்ன மெரிடியன்னா என்ன ஸோ ஆங்கிள்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க காம்பஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் காம்பஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம்னா பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த காம்பஸ் சர்வேவை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட அளவுகளில் இருந்து ஹோல் சர்க்கிள் பீரிங் ரெடியூஸ்டு பீரிங்லாம் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹோல் சர்க்கிள் பீரிங் கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி ரெடியூஸ்டு பீரிங் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா ரெடியூஸ்டு பீரிங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஹோல் சர்க்கிள் பீரிங் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அதுக்கு என்னென்ன குவாட்ரல் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸஸில் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் விட்ட அதே ஹோல் சர்க்கிள் பீரிங்கில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இருந்தாலும் இன்னொருக்க வந்து நம்ம மாணவர்களுக்கு ரீகால் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி அகெயின் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ரெடியூஸ் பியரிங் முடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ லெஸ் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் ஸோ பாருங்கள் ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா லாஆஸ்ட் கிளாஸில் டபிள்யூசிபியும் ஆர்பியும் பற்றி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ டபிள்யூசிபிங்கிறது வந்து என்னதுன்னா முழு வட்ட பியரிங் அல்லது ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் முழுவட்ட பியரிங் அல்லது ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஆர்பிங்கிறது ரெடியூஸ்டு பியரிங் அல்லது குறைக்கப்பட்ட பியரிங் சரியா ஸோ இது ரெண்டு முதல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடணும் ஓகேவா ஸோ ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் வந்து எப்போவுமே என்ன செய்யாது அப்படின்னா டேரக்ஷன் திசை டேரக்ஷனுங்கிறது திசைங்கிறது வராது ஸோ யாருக்கு திசைங்கிறது வரும் அப்படின்னா ரெடியூஸ்டு பீரிங்கு திசைங்கிறது என்ன செய்யும் வரும் எந்த டேரக்ஷன் நார்த் சவுத்தா சவுத் ஈஸ்டா அப்படிங்கிறது என்ன செய்யும் ஆர்பியில் வரும் டபிள்யூசிபியில் வந்து என்ன செய்யாது உங்களுக்கு வராது ஓகேவா இப்போ இந்த ஆர்பி அண்ட் டபிள்யூசிபியை பார்க்குறதுக்கு முதல்ல டபிள்யூசிபிலேருந்து ஆர்பி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டேப்லேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த டேப்லேஷனை வந்து நீங்கள் இப்போ எல்லோரும் என்ன செஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஆபத்தில் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யுங்கன்னா ஒரு கிராஃபை வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ அந்த கிராஃபில் டேரக்ஷனை போடுங்க ஸோ நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஸோ இது ஃபஸ்ட் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டர் தேர்டு குவார்டர் ஃபோர்த்து குவார்டர் இப்படி ஒரு நாலு குவார்டராக என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா பிரிச்சுருக்குறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த நாலு குவார்டரில் ஆங்கிள்ஸ் அடுத்து நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ் சாரி முந்நூற்றி இருபது டிகிரி ஜீரோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி டூ செவன்ட்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ இதை தான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்பதாவது வாய்ப்பாடை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்கன்னு லாஸ்ட் வார்ம் அப் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஓர் ஒன்பதா ஒன்பது ஈர ஒன்பதா பதினெட்டு மூ ஒன்பதா இருபத்தேழு நா ஒன்பதா என்னது முப்பத்தி ஆறு சரியா ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா அந்த கான்செப்ட் சரிங்களா இப்போ முதல்ல இது உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம் காம்பசர்லேருந்து இந்த பீரிங்லேருந்து கேட்கக்கூடிய கால் கால்குலேஷன்ஸை ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சரி இப்போ ஜஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா ஒரு டேப்லேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேப்லேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டீச்சாவை எழுதுகிறோம் அடுத்து அதில் குவார்ட்ரல் எழுதுகிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஆர்பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆர்பிக்கு அப்புறம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய டேரக்ஷன் திசையை பற்றி என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் ஸோ திசை ஸோ ரெடியூஸ் ரெடியூஸ் பியரிங்கிறது குறைக்கப்பட்ட பியரிங் குவாட்ரல்ங்கிறது கால் வட்டம் டீட்டாங்கிறது கோணம் டீட்டாங்கிறது என்னது கோணம் சரியா ஸோ இதை வந்து என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா இப்போது ஃபர்தராக அ
எப்படின்னு மார்க் பண்ணுவோம் பார்ப்போமா ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது நமக்கு ஜீரோ டு நைன்டி ஸோ இப்போ ஜீரோ டிகிரி டு நைன்டி ஸோ எந்த குவார்டரில் வருது ஃபஸ்ட் குவார்டர் ஸோ குவார்டர் நம்பர் ஒன் ஸோ ரெடியூஸ் பீரிங் ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா ஆர்பி ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கும் டபிள்யூசிபியாக இருக்கும் முதல் குவார்டரில் ரெடியூஸ் பீரிங்கும் ஹோல் சர்க்கிள் பீரிங் அதாவது குறைக்கப்பட்ட பீரிங்கும் முழுவட்ட பீரிங்கும் ஒன்று போல தான் என்ன செய்யும்னா இருக்கும் ஸோ அதனுடைய டேரக்ஷன் வந்து என்னென்னு பாருங்கள் நார்த்து ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன இருக்குது ரெண்டாவது குவார்டர் நைன்டி டு ஒன் எயிட்டி ஸோ நைன்டி டிகிரி டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி எந்த குவார்டர் செகண்ட் குவார்டர் ஃபார்முலா எப்படி மாறும்னா ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டபிள்யூசிபியாக மாறும் ஸோ டேரக்ஷன் ஈஸ்ட்டு சவுத்தாக இருக்கும் ஈஸ்ட்டு சவுத்தாக இருக்கும் சரியா ஸோ அடுத்து தேர்டு குவார்டர் தேர்டு குவார்டரில் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி டு டூ செவன்ட்டி ஒன் எயிட்டி டிகிரி டு டூ செவன்ட்டி டிகிரி தேர்டு குவார்டர் ஆர்பி எப்படி மாறும் அப்படின்னா டபிள்யூசிபி மைனஸ் ஒன் எயிட்டியாக மாறும் ஏ அப்படின்னா முதல் டேரக்ஷன் போட்டு வந்துடும் சவுத் வேஸ்ட் ஏ அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட தாண்டிடுச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியால் நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியாது அப்படி நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் நெகட்டிவில் வரும் ஸோ நெகட்டிவ் வந்து ஆங்கிளில் நமக்கு நெக்லிஜிபிள் சரிங்களா பியரிங்கில் நெக்லிஜிபிள் ஓகே ஸோ அதனால் வராது அடுத்து லாஸ்ட் குவார்டர் என்னது வெஸ்ட் டு நார்த் வெஸ்ட் டு நார்த் ஸோ என்னது இருக்கு டூ செவன்ட்டி டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் குவார்டர் ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டு டபிள்யூசிபி ஸோ முதல்ல வந்து இந்த டேப்லேஷனை வந்து நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடணும் ஓகேவா ஸோ இந்த டேப்லேஷன் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபர்தராக அடுத்தடுத்த அந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு என்னது தெரியும் சரிங்களா ஸோ இந்த டேப்லேஷன் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் இது உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சிருச்சுனாவே கோல் சர்க்கிள் பீரிங்கிலேருந்து ரெடியூஸ் பீரிங்காவோ இல்லை ரெடியூஸ் பீரிங்கிலேருந்து கோல் சர்க்கிள் பீரிங்காவோ ஸோ எது கொடுத்தாலும் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ முதல்ல வந்து அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ என்றைக்குமே மனப்பாடம் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வைஸாக ஒரு கிராஃபை வச்சுக்கிட்டு வரையறதுக்கு பாருங்கள் வரைஞ்சா நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மறக்காது ஞாபகத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் கிராஃப் மட்டும் காம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சரி இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இருக்குது ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க டேரக்ஷன் எதுவும் இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு எதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் எதில் இருக்குது ஹோல் சர்க்கிளில் இருக்குது எல்லா ப்ராப்ளமும் நமக்கு எதில் இருக்குப்பா ஹோல் சர்க்கிளில் இருக்குது டபிள்யூசிபியில் எல்லா ப்ராப்ளமும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்ம எதுக்கு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டு கன்வெர்ட் ஆர்பி ரெடியூஸ்டு பீரிங்கு மாற்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி திருப்பி சொல்லியிருக்கு சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி ரீகால் பண்ணுறேன் டபிள்யூசிபி அப்படிங்கிறது எப்போவுமே என்ன வராது திசையை மெயின் பண்ணி வராது திசை கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதே இது ஆர்பியில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா திசையை பொறுத்து வரும் டேரக்ஷனை பொறுத்து என்ன செய்யும் வரும் அதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது அப்போ இங்கே எங்கேயுமே திசையை நோட் பண்ணலை நார்த்து சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி என்ன செய்யல எந்த திசையுமே அவங்க நோட் பண்ணலை ஸோ அதனால் நம்ம டேரெக்டாக என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா இது டபிள்யூசிபி தாங்கிறத ஒரு அசம்ஷனுக்கு வந்துடலாம் ஸோ இதில் இருந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆர்பி அடுத்து என்ன தெரியணும் ஃபர்தராக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா இதை வந்து நீங்கள் பயப்பட தேவையே கிடையாது சரியா சிம்பிளாக ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சால் ஓகே ஓகேவா சரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னது டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நமக்கு எப்படி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் என்னுடைய வசதி கேண்டி எனக்குள்ள ஒரு கிராஃப் போட்டுக்கிறேன் நார்த்து ஈஸ்ட்டு சவுத் வெஸ்ட்டு ஓகேவா போட்டாச்சு இப்போ வந்து எனக்கு என்னது டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸா ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு என்ன இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி கமா ஜீரோ டிகிரி இங்கே நைன்ட்டி இங்கே ஒன் எயிட்டி இங்கே டூ செவன்ட்டி இப்படி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஃபைண்ட்
தேர்ட்டி மினிட்ஸில் இருக்குது அப்போ குவார்டர் நம்பர் ஒன்றுக்குள்ளே தான் வரும் இல்லையா ஜீரோலேருந்து நைன்ட்டிக்குள்ளே தான் என்ன செய்யுங்க டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு இருக்கும் நமக்கு ரூல் வந்து என்னது ஆக்சுவலாக ரூல் வந்து என்னென்னு பார்ப்போமா நம்ம ரூல் வந்து என்னது பாருங்கள் ஸோ ரூல் வந்து நமக்கு என்னது ஃபஸ்ட் குவார்டராக இருந்தால் ஆர்பி ஈக்குவல் டு என்னது நமக்கு டபிள்யூசிபி ஃபஸ்ட் குவார்டராக இருந்தால் ஆர்பி ஈக்குவல் டு என்னது டபிள்யூசிபி அப்படிங்கிறத நமக்கான ரூல் ஓகேவா அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் குவார்டரில் இருக்குது அப்போ கொடுத்துருக்கிறதே என்ன செஞ்சிட வேண்டியதான் அப்படியே ஹோல் சர்க்கிளை ஆர்பியாக மாற்றிட வேண்டியதான் சரியா அப்போ ஈஸியாக ஆன்சர் எழுதிடலாம் எப்படி எழுதலாம் ஈக்குவல் டு ரூல் வந்து நமக்கு என்னது ஆர்பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூசிபி ஏன் ஃபஸ்ட் குவார்டரில் இருக்கிறனால ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் வில் பி ஃபைண்ட் அவுட் ஆட் கொடுத்துருக்கிற தான் நமக்கு ஆன்சருமே கேள்வி தான் பதிலும் சரியா இப்போ டேரக்ஷனை நோட் பண்ணணும் டேரக்ஷன் வந்து என்னது நார்த்து ஈஸ்ட் ஃபஸ்ட் குவார்டர் தானே அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு நார்த்து ஈஸ்ட் முடிஞ்சுதா சரி இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஒன் செவன்டி டிகிரி டுவெல் மினிட்ஸ் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து என்னது ஒன் செவன்டி டிகிரி டுவெல் மினிட்ஸ் கண்ணை முடிட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ ஒன் செவன்ட்டிங்கிறது எதுக்குள்ளே இருக்கும் நைன்டி டூ ஒன் எயிட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ குவார்ட் நம்பர் டூ ஸோ நமக்கு ரூல் வந்து என்னது ஆர்பி ஈக்குவல் டு ரூல் நம்ம நமக்கு என்னது பார்த்துருவோமா ரூலில் பாருங்கள் நமக்கு ஆர்பிங்கிறது இங்கே என்னவாக இருக்குது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டபிள்யூசிபி ஃபார் என்ன குவார்டர் செகண்ட் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டருக்கு எப்படி இருக்குது ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டபிள்யூசிபி இப்போ அப்ளை பண்ணலாமா ஸோ அப்ளை பண்ணால் என்ன நடக்கும் பாருங்க ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டபிள்யூசிபி ஒன் எயிட்டிங்கிறது என்னது ஜீரோ ஜீரோ மினிட்ஸ் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி டுவெல் மினிட்ஸ் ஏன் ஜீரோ ஜீரோ மினிட்ஸ் எழுதியிருக்கோம்னா அப்போனா தான் நமக்கு அந்த மினிட்ஸை கழிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா எப்படி கழிக்கலான்னு பாருங்கள் ஒன் எயிட்டின் வச்சு கழிக்கிறது போயிடலாம் ஒன் செவன்ட்டி நைன் டிகிரி சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ்னு வச்சு கழிங்க அதான் எப்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு டிகிரிங்கிறது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் காம்பஸை பொறுத்த முடியல ஒரு டிகிரிங்கிறது எவ்வளவு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் செவன்ட்டி நைன் டிகிரி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஸோ இதில் கழிக்கணும் ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி டுவெல் மினிட்ஸில் கழிக்கணும் ஸோ கழித்தா இங்கே டென் இங்கே ஃபைவ் ஸோ எயிட் இங்கே வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபோர் இங்கே வந்து என்ன வரும்னா நயன் இது ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஜீரோ நெக்லிஜபிள் நைன் டிகிரி ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகே இப்போ இதுக்கு டேரக்ஷன் போடணும் என்ன டேரக்ஷன் நமக்கு எந்த குவார்டரில் இருக்குது செகண்ட் குவார்டரில் இருக்குது செகண்ட் குவார்டரில் இருந்தால் நமக்கு என்ன டேரக்ஷன் வரும் ஈஸ்ட் டு சவுத் ஓகேவா இப்போ டேரெக்டாக ஆன்சர் ஈஸ்ட் டு சவுத் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா இது ரெண்டாவது ஒரு கண்டிஷனுக்கு பேஸ் பண்ண ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ அடுத்து தேர்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போமா தேர்டு ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஒன் ஒன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் டூ ஒன் ஒன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் தேர்டு ப்ராப்ளம் டூ ஒன் ஒன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் பாருங்கள் எந்த குவார்டரில் வரும் தேர்டு குவார்டரில் வரும் ஸோ ரூல் வந்தது என்னென்னு பார்த்து வந்துருமா ஸோ ரூல் வந்து நமக்கு தேர்ட் குவார்டருக்கு என்னது டார்க் ரூல் வந்து நமக்கு என்னது தேர்ட் குவார்டரில் ஆர்பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூசிபி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஆர்பி ஈக்குவல் டு என்னது டபிள்யூசிபி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமா சப்ஜெக்ட் பண்ண என்ன வரும் ஆர்பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூசிபி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சரியா சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் டூ ஒன் ஒன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஜீரோ ஜீரோ மினிட்ஸ் மைனஸ் ஸோ சப்ஜெக்ட் பண்ண என்ன வரும் கழிச்சா டூ ஒன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஜீரோ ஜீரோ ஸோ கழிச்சா நாலு அஞ்சு ஸோ இங்கே ஒன் இங்கே வந்து போகாது ஸோ பதினொன்று ஸோ பதினொன்று உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா பத்தில் எட்டு போனால் ரெண்டு ஸோ பதினொன்றில் இருந்து போனால் மூணு அப்போ முப்பத்தி ஓரு டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் முப்பத்தோரு டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் இப்போ இதுக்கு டேரக்ஷன் போடணும் இதுக்கு என்ன செய்யணும் டேரக்ஷன் போடணும் ஸோ தேர்டு குவார்டருக்கான டேரக்ஷன் வந்து நமக்கு என்னது சவுத்து டு சாரி சவுத்து டு 
west okay va so appo south to west is the answer mudinjuda okay va sir ipo next vandu last problem problem number 4 fourth problem namakku vandu enadhu 327 degree 24 minutes fourth problem ट्वेंटी फोर मिनिट्स इवलोदा विषय विषय इवलोदा सरिया इतना फोर्त क्वार्टर सो फोर्त क्वार्टर का रूल पात सो फोर्त क्वार्टर का रूल रूल पापा डा क्वार्टर फोर्त क्वार्टर का रूल वो आरबीवल टू थ्री सिक्सटी डिग्री मैनस्ब्ल्यूसीबी इतना वो फोर्त क्वार्टर का रूल फोर्त क्वार्टर का रूल सो फोर्त क्वार्टर का रूल वो आरबीवल टू थ्री सिक्सटी डिग्री मैनस्ब्ल्यूसीबि सरिया सब सब्स्यूट पड़ोमा सब्स्यूट पड़ा थ्री सिक्सटी डिग्री जीरो जीरो मिनिट्स मैनस््री ट्वेंटी सेवन डिग्री ट्वेंटी फोर मिनिट्स सो कली थ्री फै नईन डिग्री सिक्सटी मिनिट्स ऐसा पोन टाइम सुन लिया सो अंदर कॉन्सेप्ट बड़ी 327 डिग्री 24 मिनट्स सो 10 ले 4 पुना 6 5 ले 2 पुना 3 सो 36 मिनट्स एंड 9 ले 7 पुना 2 3 सो 32 डिग्री 36 मिनट्स सो 32 डिग्री 36 मिनट्स सो डायरेक्शन वी हैव द फाइंड आउट सो डायरेक्शन वो देने दे वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ सो ये था आंसर ओके बा रुम्बा सिंपल नहीं यार अंदर इधर अंदर कस्टम बढ़ते हैं पढ़ी के नो आप डिन लग रहे हैं चलिए ला सो एक ग्राफ उन लोग के जस्ट लाइक ये पौड़ा दे रिंजा पौड़ो यू हैव इजी टू वे टू द अंडरस्टैंडिंग द आंसर्स चलिए ला सो गुड़ दर का आंसर है नहीं इजी आ कांडी बुड़ी चला और ग्राफ वाले दे रहे हैं ना काम पस अपर तमतलो और ग्राफ वाले दे रहे जितना पोस्ट अलग आंधा टेबलेशन बुटिंग है ना कड़ा कड़ा नहीं निश्चित चला हम दें ना जिस उनका काम सब टाइप चिकटे नहीं है डब्ल्यूसीबी लंदा आरबी गुड़ दाला आरबी लंदा डब्ल्यूसीबी गुड़ दालूं ऐनेसन चला हम दें ना अलग हाँ फाइंड आउट पनीर ला सो ये तो उन दो एक परी विषय कड़ाया ओके बा सो आगे ना ला वंदे इन द वार्म अप क्लास सुन दो उंगल को रोमा बयानों लगा ये रुको अपडिंग कर दरा नंबर है सो इनी वारा कुड़िया आड़े तो वार्म अप क्लासेस ला इधे मारी आरबी ए कुड़ते डब्ल्यूसीबी ए के डांगना एवरी पन ला अपडिंग कर दा पति नम डिस्कस पन हो सो इधर अंदर कंडीपा उंगल को रुकोशिंस वारों चलेंगला सो आगे ना एक आप द रिकॉल द नोटिफिकेशन सो इन्हें अपडे ना हमारे टैफ आईएस अगाड़ा मिले ऑलरेडी रेंड बैजेस पॉइंट रखे ना वीडियो स्टार्टिंग लीन सुनने सो बेनी कोई बैज एंड आवर विल बैज तमिल मुड़े हम आगर दालम चेरी सो इंग्लिश मुड़े में दाजरम फॉर द जेडी वो सो इधर नाला वंदे स्टूडेंट्स उंगले के विलिंग ना सिरं दो ना कंडी पागे ने चेंगे कार्य मिला जाइन मन्नेंगे उंगले वेले ये उंगले परिय परिसा के डट्टू कोलंगल सो टैप वंदा अधिकतर आरके अपडिंग रहता सो लेटे उंगले डम रंदे बड़े बर